इस मॉड्यूल के अंदर फिश मस्कुलेचर की बात होगी यानी कि ये वही फिश है जो हम खाते हैं फिर तो इसके अंदर फिश मस्कुलेचर ये बड़ा रेगुलर है एक सेगमेंटल मायोमियस हैं जैसे हम कहते हैं सेगमेंटल मायोमियस है और अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखें फिश को तो आपने देखा होगा कि बहुत ही रेगुलरली लेटरली इसके अंदर बाकायदा सिमिट्री है उन मसल्स की जो हम देख सकते हैं और अगर हम एक साइड उस मसल्स फिश की स्किन उतार दें तो उस पर भी हमें W शेप्ड ये हमें नज़र आएंगे मसल्स और यही मसल्स हैं जैसे हम फिर कुक करते हैं और द मायोमियस दे आर अरेंज जैसे हम कहा गया कि दे आर अरेंज अलॉन्ग द वर्टेबल कॉलम ऑन बोथ साइड वर्टेबल कॉलम और थ्री डायमेंशनल W शेप ब्लॉक्स एंड दीज ब्लॉक्स दे आर सेपरेट बाय कोलेजिनस शीट्स आल्सो कॉल्ड एज मायोसेप्टा ये जो आपने ये हमारी ऑब्जर्वेशन में है कि हम कहते हैं कि मछली के अंदर कांटे हैं ये कांटे क्या हैं कांटे दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दी ऑफ द स्केल्टन सिस्टम दे आर नॉट द पार्ट ऑफ स्केल्टन सिस्टम बल्कि ये जितने ये जो मायोसेप्टा हैं इसके अंदर टेंडेंस हैं इसके अंदर टेंडेंस हैं टेंडेंस मटेरियल है और जब वो उसके अंदर ऑसिफिकेशन हो जाती है या उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है तो वो ज़रा हार्ड हो जाते हैं जो कि विच आर पॉइंटेड एट बोथ हैंड्स जिन्हें हम आम जुबान में कांटों का लफज इस्तेमाल करते हैं दे मे बी वाई शेप्ड दे मे बी ब्रश शेप्ड एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ वराइटी ऑफ दीज ऑफ दीज इसे हम कहते हैं इंट्रा मस्कुलर बोन्स दे आर इंट्रा मस्कुलर बोन्स और तो दिस इज द एम्बेड इन द मायोसेप्टा आर आर डिस्टिंक्ट टेंडेंस दे आर डिस्टिंग टेंडेंस Within the टिलियोस these tendons often ossify. Ossification का मतलब उसके अंदर calcium deposits है and they become hardened. Or uh, they are similar to, they are homologous to intermuscular bones. Now these intermuscular bones are the various shapes which are वाइट shaped जैसे हमने जिक्र किया ब्रश शेप्ड एट्सेट्रा नाउ फिश मूवमेंट इज बेस्ड ऑन दीज मायोमियस जो कि विच आर सेट विद मसल्स और इन्हीं की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से दिस एनिमल द फिश दैट मूव्स और दीज मायोमियस द काज द लेटरल अंडुलेशन दैट इज द फिश इट मूव्स लाइक दिस वैसे तमाम फिश वैसे ऐसे मूव भी नहीं करती लेकिन यहाँ पे हम टिलियोस की बात कर रहे हैं जैसे कार्टिलेजनस फिश जो हैं वो बहुत स्ट्रेट मूव करती हैं उनका मैकेनिज्म और है लेकिन यहाँ पे हम जो टिलियोस है विच आर द बोनी फिश उनका जिक्र कर रहे हैं तो इसके अंदर टेल का भी रोल है और साइड मसल्स का रोल है और इन्हीं मसल्स की मूवमेंट और रिलैक्सेशन से ये एनिमल के अंदर अंडुलेशन मूवमेंट होती हैं विच इज़ इन फैक्ट द स्विमिंग यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखें कि दीज आर द मसल्स विच आर डब्ल्यू शेप मसल्स विच आर फिटेड इन टू वन अदा इन टू वन अदा और uh, अब यह है कि टेल कौन सा हिस्सा है टेल असल में फिश के अंदर पोस्ट एनल पोर्शन दैट इज द टेल टेल हम इन कहाँ से स्टार्ट होती है टेल टेल स्टार्ट होती है फ्रॉम द एनस बैकवर्ड दैट एनल अपर्चर फ्रॉम दैट इज द टेल बाकी जो हिस्सा है दिस इज ऑल द ट्रंक रीजन और ये ट्रंक रीजन के अंदर ये मसल जो है दे आर वेरी थिक दे आर वेरी फंक्शनल और इसी से ही दिस दिस इज वट वी ईट दिस इज वट वी ईट और यहाँ पे आप देखें कि दीज आर एंडुलेशन मूवमेंट और इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से कलेक्टिवली बाय द कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये एनिमल फिर स्विम करता है और यहाँ पे फिश मस्कुलेचर जिसका हम जिक्र किया कि ये दीज आर मायोसेप्टा दीज आर द मायोसेप्टा ये हैं और विच आर ऑसीफाइड टू फॉर्म दीज विच वी कॉल दी वेरी हार्ड स्ट्रक्चर द वाई शेप स्ट्रक्चर विच वी कॉल आम जुबान में कांटे कहते हैं so this is all about this is all about the fish musculature